முத்தியானம் கூட இது ரெண்டாவது படம் ஆனால் கிட்டத்தட்ட இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்ததுலேருந்து அவரோடய ட்ராவல் ஆகிற மாதிரி ஒரு உறவு முறை ரெண்டு பேருக்கும் அவர் வேறு படம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலுமே எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ப்ரொடியூசரோடு அதிகமாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருப்பாரான்னு தெரில அந்த படம் பற்றியும் நாங்கள் தான் அதிகமாக பேசியிருப்போம் கொடிவேரன் ஆகட்டும் இல்லை எந்த படம் மருதாகட்டும் எதுவாக இருந்தாலுமே என் கூட தான் அதிகமாக பேசியிருப்பார் அந்த படத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அந்த விதத்தில் ஒரு அண்ணங்கிற முறையில் அவர் வந்து ரொம்ப இது அவரோட சொந்த கம்பெனிங்கிற மாதிரி தான் அவர் ஃபீல் பண்ணி பண்ணுவார் ப்ளஸ் கூடுதல் பொறுப்புகள் நிறையா இந்த தடவை அவர் தலையில் வச்சிட்டோம் ப்ரொடக்ஷன் சைடே நாங்கள் எதுவும் போகவே இல்லை ஃபுல்லாக அவரோட டீம் மூர்த்தி அண்ணன் எல்லாருமே டோட்டலாக அவங்களுடைய டீம் தான் இந்த படம் டோட்டல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துகிட்டு பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டு அவ்வளோ சிறப்பாக கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஷெடியூலில் முடிஞ்ச படம் இது அதுக்கு ஒரு அசாத்திய ஒர்க் வேணும் காலையில் ஏழு மணிக்கு ஆறே முக்காலுக்கு ஃபஸ்ட் ஷாட் வச்சு ஈவினிங் ஏழு மணி வரைக்கும் ஷூட் பண்ணுவாங்க ஆறே முக்கால் ஏழு வரைக்கும் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க அது எவ்வளோ கஷ்டங்கிறது டெஃபினட்டாக எனக்கு ஏன்னா இவ்வளோ படம் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு உணர முடியும் இவ்வளோ பெரிய ஆக்ஷன் படத்தை வந்து கிட்டத்தட்ட கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணி அந்த டோட்டல் டீமும் டயர்ட் ஆகாமல் அவங்களையும் ஊக்கப்படுத்தி விரட்ட வேண்டிய இடத்துல விரட்டி அணைக்க வேண்டிய இடத்துல அணைச்சி டோட்டலாக பெரிய ஒர்க்கு அவருக்கு இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசரும் முத்தியானம் தான் நான் கிடையாது ஏன்னா அந்தளவுக்கான பொறுப்புகள் வந்து அவர் எடுத்துக்கிட்டு இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த விஷயத்தில் நான் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ ஆக்குப்பைடாக இருந்துச்சு நிறைய ப்ராஜெக்ட் போய்ட்டு இருந்தங்காட்டி நம்மளால் ஃபுல்லாக காணும் ஆரம்பத்துலேயே சொல்லிட்டாங்க நான் அண்ணாக்கிட்ட ஆனால் நீங்கள் தான் ஃபுல்லாக உங்களை நம்பி தான் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சொல்லிட்டேன் அது அவர் கொடுத்த நம்பிக்கையில் ஒரு பர்சன்ட் கூட மாறாமல் இந்த டோட்டல் ப்ரொடக்ஷனாக அவ்வளோ அழகாக ஹேண்டில் பண்ணி கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க அப்புறம் இந்த டோட்டல் ப்ராஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லாம் அமெரிக்காவில் படித்த குழந்தைகளை எல்லாம் பிடிச்சி ஜல்லி ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுப்ப ட்ரைனிங் அனுப்பிச்ச மாதிரி ஒரு விஷயம் ஏன்னா டெக்னீஷியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சக்தி சரணன் சார் அவங்க டோட்டலாக வெங்கட் பிரபு சாரோட ராஜேஷ் சாரோட ஃபுல்லாக சிட்டி பேஸ்டு ஸ்டைலிஷ் ஃபிலிம் மேக்கிங் படங்கள் பண்ண ஒரு கேமராமேன் அப்புறம் நிவாஸ் நிவாஸ் வந்து ஒரு செம ஸ்டைல் இருக்கும் பட் வில்லேஜ் நிவாஸ் சொன்ன மாதிரி வில்லேஜ் வந்து நிவாஸுக்கு புதுசு ஸோ அவரும் வந்து கிராமம் கிராமிய வாழ்க்கையும் வந்து அவருக்கு பழக்கம் இல்லை ப்ளஸ் கௌதம் டோட்டலாகவே கான்வென்ட்டில் படித்த ஒரு ஹீரோ ப்ளஸ் அண்ணன் சொல்கிறப்ப இப்போ வர்றப்ப சொன்னாங்க மஞ்சிமா ஞானவேல் சார் என்கிட்ட பேசுனாருன்னு வீட்டில் வம்பு இது ஆக்சுவலாக மஞ்சிமாவை திரும்ப திரும்ப கேட்டது வந்து சார் கௌதம் மேன ஹீரோயின் சார் கௌதம் மேன ஹீரோயின் சார்னு மறுபடியும் மறுபடியும் ஆப்ஷனே யோசிக்க விடாமல் முத்தியானம் தான் வந்து இந்த படத்துக்கு அண்ணே எப்படின்னா இருக்கும் ஃபுல்லாக சிட்டி படம்னா பரவாயில்ல எப்படின்னா இருக்கும் அப்படின்னா இல்லை இல்லை நீங்கள் சூப்பராக பண்ணிடலாம் சார் அது நம்ம வீட்டு புள்ள மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப திரும்ப அவர் தான் கேரக்டருக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணது ஸோ நானும் படம் காப்பி பார்க்குற வரைக்கும் அந்த பயம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஏன்னா ஆல்ரெடி கௌதம் வந்து நம்ம ஒரு பக்கா வில்லேஜில் காட்டணும் கூட நிறையா ரிஸ்க் எடுக்கிறோமோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் டோட்டலாக கம்ப்ளீட் சேஞ்ச் பண்ணி காட்டிட்டாரு ப்ளஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே மேடையில் இன்றைக்கி ஃபங்க்ஷனுக்கு வர முடியாதவங்கள பற்றி பேசிடுறேன் ஏன்னா விடுபட்டு போயிடும் சக்தி சரணன் சார் கேமராமேன் மிகப்பெரிய ஒர்க்கு இந்த படத்தில் அவருக்கு புது களம் இது ஆனால் பின்னி எடுத்திருக்காரு ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு ப்ளஸ் இந்த படத்துக்கு இன்னொரு கூடுதல் பலம் வந்து சூரியண்ணன் இன்றைக்கி வந்து அவர் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற மாதிரி காஸ்ட்லி ஆகிட்டார் அப்புறம் நான் ஜென்ரலாக ஃப்ரெண்ட்லியாக அப்பப்போ மீட் பண்ணுவோம் மீட் பண்ணுறப்ப பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப என்னென்ன முத்தியானம் படம் என்னென்ன என்ன நான் சொன்னேன் அண்ணன் இந்த மாதிரி இருக்குது உங்களையெல்லாம் அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல உங்கள் உங்களுடைய காஸ்ட் வந்து என்னால் தர முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு அப்போ அவர் அண்ணே எதாக இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாண்ணே வாங்கினே பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பிக்கையை கொடுத்து கிட்டத்தட்ட ஹீரோவோடைய முழு கேரக்டர் லென்த்துக்கு அவர் ஃபுல் கேரக்டர் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அது அதுக்கு அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவரோட இன்புட்டு ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான பில்லர் ஆஃப் த ஃபில
ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் கிட்டத்தட்ட முத்தியானனுக்கு இருக்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஹார்ட் ஒர்க்கில் ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஒர்க் வந்து அவருக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரியும் ஏன்னா அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவ்வளோ பிஸி ஷெடியூலில் இன்றைக்கி டாப் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் தெலுங்கு படம் ஆகட்டும் அஜித் சாரோட விஸ்வாசம் போயிட்டு இருந்துச்சு பேரலெல்லாம் இப்படி இத்தனை படங்களுக்கு நடுவில் இதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து இந்த படத்தை வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அது வெறும் அவருக்கு நாங்கள் கொடுத்த சம்பளம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆனால் அதையும் தாண்டி இந்த படத்தை வந்து அவரோட சொந்த படமாக நினச்சி அவரோட ஃபுல் எஃபர்ட்டு ஹார்ட் ஒர்க்கு இந்த படத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த நேரத்தில் அவருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் ஆர்டிஸ்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபேமிலி எல்லாருமே வெளியிலேருந்து போஸ்ட்ரு பார்த்துட்டு அருவாள் இருக்குது ரத்தம் இருக்குது அதெல்லாம் எங்கேயாவது இருக்குது படம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா வெறும் உறவு முறைகள் தான் இப்போ எனக்கு ஒரு தம்பி ஒரு தங்கச்சி எனக்கு அக்கா இல்லைங்கிறது வந்து ஒரு ஏக்கமாக்கக்கூடிய ஒரு படமாக இந்த படம் இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு ஆறு அக்கா அப்புறம் ஒரு தம்பி அந்த தம்பிக்கு அந்த ஆறு அக்காவும் அந்த அக்கா வகையில் வந்த மச்சானுங்களும் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க எந்த அளவுக்கு பாசத்தை காட்டுறாங்கிறது தான் இந்த படத்தோட டோட்டல் தீமே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி அட்மாஸ்ஃபியரை நிறைய ஃபேமிலிஸ் என்னோடய கசின்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு உறவு முறையில் சிறந்த உறவு முறை வந்து அக்கா தம்பி தான் அப்படிங்கிறது ஒரு ஏக்கம் வரக்கூடிய அதான் அக்கா இருக்கிறவங்க பாசமாகவாங்க அக்கா இல்லாதவங்க வந்து ஏ அக்கா இல்லையேன்னு ஏங்குற அளவுக்கு ஒரு திரைக்கதையை வந்து முத்தியான வடிவமைச்சிருக்காரு ப்ளஸ் இவங்க அண்ணி அண்ணி அக்கா கேரக்டர் பண்ணவங்க எனக்கு வந்து அது பயங்கர பாசிட்டிவான ஒரு எனர்ஜி அவங்க படத்தில் போஸ் வெங்கட்டன் ஆகட்டும் அவங்க ரோல் ஆகட்டும் ப்ளஸ் அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அவ்வளோ யதார்த்தமாக சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் எல்லா கேரக்டர்ஸுமே அண்ணன் ஊர்க்காரராகவே இருப்பார் அவர் எல்லா படத்துலேயும் அப்புறம் வேதராமமூர்த்தி அண்ணன் அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த டோட்டல் கதையே வந்து அவர் பேஸில் தான் நடக்கும் அவரோட இதில் தான் இருக்கும் ப்ளஸ் அண்ணன் வந்தாவே அது ஒரு பெரிய பாசிட்டிவிட்டின்னு எனக்கு மைண்டில் ஏன்னா என்னுடைய படங்களில் அவரோட ஒர்க் பண்ண எல்லா படங்களுமே பெருசாக பேர் வாங்கி கொடுத்துருக்கு நல்லா போயிருக்கு எல்லாமே ப்ளஸ் தலைவர் நல்லா பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா கௌதம் காத்திக்கு வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி அவ்வளோ ஒரு சின்சியர் ஹார்ட் ஒர்க்கு எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அது என்ன சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் எவ்வளோ அவர் சோர்ந்து இருந்தாலும் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு நான் ஒரே நாள் தான் ஷூட்டிங் போயிருந்தேன் ஷூட்டிங் ஃபுல் டயர்டில் வந்தார் பட் இருந்தாலும் அந்த ஃபுல் எனர்ஜியோட கூட உட்காந்து எல்லாம் பேசி ப்ளஸ் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு படத்தில் நீங்கள் படம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அவ்வளோ அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க் அவ்வளோ இருக்குது முத்தைய அண்ணன் வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காப்புல கௌதம இந்த படம் வந்து அவருக்கு கெரியர் வைஸ் ஒரு மிகப்பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய லெவலுக்கு போகக்கூடிய அதுக்கு தகுதியான ஒரு ஹீரோவாக தன்னை நிலைநிறுத்திக்கிறதுக்கு தேவராட்டம் வந்து கண்டிப்பாக அவருக்கு பயன்படும்னு நான் நினைக்கிறேன் ப்ளஸ் இப்போ இன்னொரு படம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் நர்த்தன் டைரக்ஷனில் எஸ்டிஆர் அண்ட் கௌதம் காம்பினேஷனில் அதுவும் மிக சிறந்த படமாக அவருக்கு கரியரில் அமையும் ஆஃப்டர் தேவராட்டம் அவருக்கும் பெரிய ப்ளஸ் அமையும்னு நான் நம்புகிறேன் ப்ளஸ் நீங்கள் இந்த குடும்ப உறவு முறைகள் எல்லாத்தையும் இவ்வளோ சிறப்பாக சொல்லியிருக்கிற இந்த படத்தை கண்டிப்பாக நீங்களும் ரசிப்பீங்க கண்டிப்பாக இது ஆடியன்ஸுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இது வரைக்கும் எல்லா படங்களுக்கும் எல்லா விஷயங்கள்லேயும் என்னுடைய நல்லது கெட்டது எல்லாத்துலேயுமே கோஆப்ரேட்டிவாக இருந்து என்னை கை தூக்கி விட்ட ப்ளஸ் மீடியாவுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ப்ளஸ் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் திஸ் ஃபிலிம் தேங்க்யூ